Sakinlər binanın girişində dəyişikliklər aparan tikinti şirkətindən şikayətçidirlər. Onların iddiasına görə aparılan tikinti işləri binanın strukturuna ziyan verir, divarlarında çatlar əmələ gətirir. Söhbət Yasamal rayonu Hüseyin Cavid prospektində yerləşən yaşayış binasından gedir. Mənfi üçəyə buradan giriş yoxdur. Girişi indi bunlar buradan eləmək istəyirlər. Giriş. Bu da ki, indi biz qorxuruq ki, sabah axı bu bina, bu fundamentiz atmırlar, üstünlərin sökəndən sonra burada bina dayanar, dayanmaz biz bilmirik. Bütün bina çatlayır, bütün duvarlar çatlayır. Bunun bir səbəbi olmalıdır. Döz qanunsuz olan şeylər varmı, yoxmı? Bizə o lazımdır. Biz də onu xayşirəm, döz lazım olan orqanlara müraciət edirik ki, bizə bir cavab verilsin. Tikinti üzərində nəzarət orqanlarından da xayş edirik, buranı nəzarət. Bunun cavabını bizə versinlər. Tikinti şirkətinin rəsmisi isə bildirdi ki, qanuna zid heç bir iş aparmırlar. Binada son tamamlama işləri həyata keçirilir ki, bu da binanın konstruksiyasına heç bir zərərli təsir göstərmir. Rəsmi şəkildə müraciət edin, rəsmi ekspertizadan kesmiş, bütün sənətlər var, hesablı, kitablı. Yəni, burada heç kim öz başına iş görmürük. Vətəndaşlar iddia edir ki, bu yol binanın altında keçəcək, orada kəsiləcək o sütunlar. Cəli kəsiləcək. Oğlu hesablı, kitablıdır. O binaya təhlükə yaratmır, elə o böyükdə bütün ki. Yəni, o ekspertizadan keçmiş şeylər, layihələrdir. Biz özümüzdə müşahid edirdik ki, binanın içərisində çatlar yaranıb, xanım da özü bizə göstərdi. Onlarla bağlı nə deməyiz? Beton işdir də, çatlar yaranmağı normal bir şeydir. İki cür çat var, mikro çat var, makro çat var. Yəni, bunu çatı, yəni bu... Ekspertdən rəy lazımdır, yəni sizin mənim çata rəy verməyimiz düzgün deyil. 2016-dan bəri, görürsünüz, ana giriş hissəsi əslində parking hissəsindəndir. Faktiki olaraq lobby hissəsi, yəni sakinlərin rahat girməsi üçün lobby hissəsi düzədə. Sakinlər iddia edirlər ki, lift işləməsə, pillakənlə çölə çıxmaq mümkün deyil. Baxın, mümkündür, sadəcə olaraq yarım qalan işlər var, vaxtında, məsəl üçün, Fövqadə çıxış işarələri qoyulmuyub, o işlərdə faktik olaraq tamamlanmaq üzrədir, yəni görülür o işlərdə. Biz indi düşəndə pillakənin qarşısı kəsilmişdir, yəni düşmək mümkün deyildi. Minuslara düşürsünüz, hansı ki inşaat zonası gelir, zaten orada düşmək qadağandır. Bu betonları hamısını kesiblər, görürsünüz, kesib təzə bir şeylər çəkirlər. Binanın içərisində mexanik elektrik işləri görülür, tamamlanır. Bunlar hamısı, baxın, boru keçirilməyisi üçün karotla kəsilmədir. Bəli, buna icazə verilir. Biz kalon kəsmirik, biz rigel kəsmirik. Yox, bu karotdur, bu karot kəsmirik. Bu karot kəsmirik, bunun sənədi var, rəsmi, icazəsi var. Onu göstərə bilərəm əsəsə. Azər dövlət layihə tərəfindən təsdiqləmiş məndə sənədlər var. Baş ekspertiz idarəsindən keçmiş sənədlər var, yəni ki, harada nə iş görməliyik. Biz də ona uyğun olaraq işlərimizi davam etdiririk. Həmin yerdən hansı iş görüləcək, o yol çəkilən yer? Burada kəsilmiş olacaq, onu göstərə bilərəm mən sizə. Hə, orada kəsəcək, orada maşınlar kəsilmiş olacaq. Bəli, maşınların kəsilməsi üçün orada kəsilmiş olacaq. Yəni, onun hesablı kitablı mən sənətdən sizə layihələni göstərə bilərəm, yəni. Biz indi baxa bilərik həmin sənətlərə? Bəli, baxa bilərsiniz. Göründüyü kimi şirkətin binada dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün bütün sənətləri qaydasındadır. İndi sual yaranır. Əgər dəyişikliklər binanın konstruksiyasında hər hansı problem riski daşıyırsa, onda bu dəyişikliklərə icazəni kim verib? Və ya bu dəyişikliklər həqiqətən təhlükəsizdirsə, onda insanlar niyə belə narahatdır? Demək, ya şirkət bu məsələdə sakinləri təhlükəsizliklə bağlı əmin eləyə bilməyib, ya da sakinlər ciddi argument tapa bilmirlər. Bizə də tərəflərin heç bir itki olmadan problemi həll edəcəyinə ümid etmək qalır.